Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my daily vlog. Jadi guys, kali ini aku masih berada di Blitar dan pukul 2.12 hari Senin tepatnya. Dan aku berada di area uh, makam Bung Karno. Jadi uh, parkir motor dulu. Terus masuknya nggak tahu apakah kita akan dikenai tiket masuk. Kita langsung aja di belakang itu perpustakaan. Kita masuk ke perpustakaan dulu. Ikutin terus my daily vlog. Let's go survive. Nah guys, ini adalah area parkiran. Tapi aku parkirnya di luar dan di sini kita disambut dengan gedung yang besar dengan patung dari Bapak Bung Karno di sana. Kalian bisa lihat. Kita turun dulu. Ini tuh hari Senin jadi tidak terlalu rame dan udah siang. Dan di sana tuh ada tulisan. Pameran Sudanko Supriya di dalam rangka peringatan pemberontakan tentara peta Blitar 13 sampai 15 Februari 2002. <tuh> Nih, jadi di sini disediain post level juga tuh tempat cuci tangan. Pustaka Persada Bung Karno, Bumilaya Ikatan Tra Adi Raja, Eng Tunjung Awiat Umbuleng Paksi. Prasasti Pustaka Persada Bung Karno tahun 2004, tempat pasarean Raja Agung yang Merdeka. Di perpustakaan ini oh, banyak sekali foto-foto dari Bapak Presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno dan Iya foto-foto masa lampau dari beliau. Jadi ini tuh kalau belok kiri kita masuk eh, perpustakaan. Kalau lurus itu ke makam. Jadi kita mau kemana dulu nih? Dan ini menjadi salah satu spot foto ya. Ini adalah salah satu spot foto yang ikonik banget. Kita lurus aja dulu ya. Nah, di dalam sana, guys. Di dalam, kalau yang di sebelah sini kan perpustakaan nih, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Di sini pamerannya oh belum. Belum mulai mungkin ya. Atau udah mulai, kurang tahu juga. Di sini uh, ada sebuah kolam. Nih, kolam. Ada kayak jualan orang jualan aksesoris juga ternyata ya ya Allah aku udah lama banget udah kesini guys. Itu di sebelah sana itu makam dan ini ada kolamnya dan ada ikannya juga. Ini ada penjual aksesoris sejak kapan ya di sini ada penjual aksesoris? Kalau zaman dulu kayaknya nggak ada, tapi sekarang sekarang ada penjual-penjualnya. Tuh kalau ke sana ke area makam, tapi aku nggak mau ke makam karena lagi halangan juga. Kita mau lihat ukiran-ukiran di sana. Yuk ikutin perjalanannya. Kalian bisa lihat di sini tuh ada tulisan tulisan ya kan kayak cerita mungkin cerita dari beliau dari lahirnya Putra Sang Fajar 6 Juni 1901 ini hari lahirnya beliau mungkin ya terus Soekarno atau pemuda mandiri berdarah bangsawan ini gambar dari beliau pada waktu masa kecil terus saat menamatkan studi di teknis Hoge School di Bandung yang sekarang yaitu ITB dengan gelar civil igenior, 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 tulisannya gitu. Tuh di bawah ada tulisannya aku baca 1926 nih ya, perjalanan beliau diceritakan dalam tembok besar dengan gambar-gambar. Terus ini aktif dalam pergerakan politik dan mulai mendirikan partai. Pertumbuhan-pertumbuhannya gitu. 
Terus ini pidato pembelaan Soekarno di depan pengadilan kolonial di Bandung dengan judul Indonesia menggigat 1930. Jadi di tahun 1930. Terus yang ini adalah pidato tentang Pancasila pada 1 Juni 1945. Terus di sini juga ada gambar beliau meminta restu uh, orang tuanya. Jadi di sini tulisannya restu orang tua senantiasa sebagai kekuatan perjuangan. Nah dari sini kita juga bisa belajar guys, bahwasanya ridho Allah itu tergantung dari ridho orang tua. Jadi berbakti sama orang tua, patuh sama orang tua selagi itu kebaikan ya. Kalau orang tanya ngajarin yang gak baik. Jangan, maksudnya kayak menyimpang dari uh, syariat, tapi nggak ada ya kan? Nggak mungkin seorang orang tua itu bakalan nyimpangin anaknya ke jalan yang nggak baik. Terus di sini ada juga Soekarno dipercaya sekelompok pemuda aktivis untuk membaca proklamasi, yaitu peristiwa Rengas Dengklo 16, 16 Agustus 1945. Gak ada tulisannya. Dilanjut lagi, ini pembacaan teks proklamasi kemerdekaan di Indonesia. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Beliau lagi bawa teks ya. Terus ini belakangnya ini kayak ada siapa yang itu uh, Fatmawati ya yang jahit bendera merah putih ini. Ya kan? Terus di sini ada juga teks proklamasinya di bawahnya ada peta Indonesia. Terus di sini juga ada pidato di forum internasional di PBB tahun 1960 dengan judul To Build the World New. Terus para pemrakarsa konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Gedung Merdeka Bandung tahun 1955. Ya Allah, aku nih lupa banget nama-nama pahlawan. Nih ya para pemrakarsa konferensi Asia Afrika gedung merdeka terus ini adalah Bapak Soekarno yaitu bangsa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati pahlawannya nah di bawah gambar ini ada kayak kalau zaman sekarang mungkin kita lebih bilangnya quotes ya nih bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati pahlawannya Nah, sudahkah kita menghormati jasa-jasa para pahlawan kita? Terus di sini juga ada beliau naik mobil. Kayaknya ini mobil yang ada di Museum Angkut Malang, ya enggak sih? Soekarno yang dicintai rakyatnya tuh. Beliau sangat dicintai rakyatnya nih, kayak menggambarkan beliau naik mobil terus rakyat-rakyat yang melambaikan tangan kepada beliau gitu. Terus di sini juga ada gerakan 1 Oktober Gestok 1965, terus pidato terakhir Nawaksara 1967, terus wafatnya beliau 21 Juni 1970 sampai akhirnya sebuah gambar besar nih. Jiwa perjuangan Soekarno sebagai tonggak pemersatu bangsa Indonesia yang tetap hidup di hati rakyat bisa tercita-citanya untuk menjadi bangsa yang besar. Kita ke makam nggak ya? Itu ke sana jauh loh guys itu pintu keluarnya pintu keluarnya mana eh mau terdana kalau ke makam kita tengok sedikit aja kali ya nah ini adalah gerbang menuju makam hmm. pak kalau hari minggu rame ya pak kalau hari minggu rame sampai jam berapa sore sampai jam bukanya Sampai jam, jam sampai jam 5 Oh sampai malam Nah untuk hari minggu bukanya tuh sampai jam 7 malam ya guys Nah untuk masuk jangan lupa untuk uh, ngisi data diri di situ sambil scan vaksin <laughs> Pastiin kalian udah vaksin ya kalau masuk ke sini ya Nih dari sini kalian bisa foto-foto tuh spotnya bagus dan yang paling bagus lagi tuh di situ ada gapura besarnya dua. 
Nah guys, kita masuk dulu kita cek suhu tubuh. Tuh, Bismillah. Assalamualaikum. Nih, jadi ini adalah area perpustakaan eh, dari 